നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൂ ഇസ് മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ തോമസ് ആൽവ എഡ്സന്റെ ലാബും ഫാക്ടറിയും ഒരു ഭാഗം പോലും ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും കത്ത് നശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മില്യൺ ഡോളറാണ് അതിലൂടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് മാത്രം വർഷക്കണക്കിന് സമയം ചിലവഴിച്ച് തറയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളും കത്തി നശിച്ചു ഇത്രയും സംഭവിച്ചതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം പെരുമാറിയ രീതിയെ പറയുന്നതാണ് മെന്റലി ടഫ്നെസ് എന്താണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താങ്ക് ഗോഡ് ആൾ മിസ്റ്റേക്സ് വെയർ ബേൺ അപ്പ് നൌ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രഷ് അഗൈൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി എന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും കത്തി നശിച്ചു ഇനി എനിക്ക് വീണ്ടും ഫ്രഷ് ആയി തുടങ്ങാം ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് മെന്റലി ടഫ്നെസ് മെന്റലി ടഫ് ആയ ആളുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ എന്തെന്നാൽ എത്രമായ മോശം സിറ്റുവേഷനിലും അവർക്ക് അതൊരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചും മാത്രമല്ല അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നും ഫാക്ട് എന്തെന്നാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യിക്കുന്നത് മെന്റലി ടഫ് ആയിട്ടാണോ അല്ല എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭക്ഷണക്രമവും എക്സസൈസും നിങ്ങളെ ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയി മാറ്റുന്നുവോ അതുപോലെ കുറച്ച് ഹാബിറ്റുകൾ മെന്റലി വീക്ക് ആയ ആളിനെ പോലും മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആക്കി മാറ്റും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ ആളുകളുടെ കുറച്ച് ഹാബിറ്റുകൾ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ ലെസ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എംബ്രാസിംഗ് ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരുന്നിനെ പറ്റി അറിയാമല്ലോ ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു പക്ഷിയാണ് എഴുപത് വർഷത്തോളം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്രയും വർഷം വരെ ജീവിക്കാൻ ഓരോ പരന്തിനും അതിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്തെന്നാൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അതിന്റെ നാഗങ്ങൾ ദുർബലമാവും ചിറകുകൾ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് കനത്ത് ഭാരമുള്ളതാകും കൊക്കുകൾ നീണ്ടു വളഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഇടപെടിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും ദെൻ ദ ഈഗ്ലീസ് ലെഫ്റ്റ് വിച്ച് ഓൺലി ടു ഓപ്ഷൻസ് ഡൈ ഓർ ഗോ ത്രൂ എ പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിച്ച് ലാസ്റ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഈ അവസ്ഥയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വഴികൾ മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ആ പരുന്തിന് ഇതേപോലെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ വേദനാജനകമായ ഒരു ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെടുക ഏകദേശം നൂറ്റിയമ്പത് നാളുകളാണിത് ഈ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ പരന്തും ചെയ്യുന്നത് ഉയരമുള്ള ഒരു മലമുകളിൽ പോയി തങ്ങുകയും ഒരു പാറയിൽ തന്റെ കൊക്ക് ഒടിയും വരെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും തന്റെ പുതിയ കൊക്ക് വളർന്നതിന് ശേഷം ശക്തിയേറിയ ആ കൊക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത നാഗങ്ങൾ പറിച്ചു കളയും പിന്നെ പുതിയ നാഗങ്ങൾ വളരുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കും പുതിയ നാഗങ്ങൾ വളർന്നതിന് ശേഷം തന്റെ നഖങ്ങളും കൊക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് പഴയ തടിച്ച തൂവലുകൾ പറിച്ചു കളയും ശേഷം പുതിയ തൂവലുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കും ഫൈനലി നൂറ്റിയമ്പത് ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പരന്ത് അതിന്റെ പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു അതിന്റെ ബാക്കി മുപ്പത് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അതായത് സർവൈവലിനായി അതിനെ അതിന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പെയിൻഫുൾ ആയ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് അത് തയ്യാറായി ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു പക്ഷികൾ മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പരുന്തോ മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് പകരം മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പോയി പറക്കാൻ തുടങ്ങും ഇത് തന്നെയാണ് മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തികളും ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ചേഞ്ചുകളും എംബ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെയും സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നു അല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് പിന്മാറുകയല്ല നമ്പർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ബൗണ്ടറീസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഷെഡ്യൂൾസും പ്ലാൻസും ഒക്കെ സ്പോയിലായി പോയത് അതിനുശേഷമാകും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക ശേ ഇത് ആദ്യമേ നോ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ റെഗുലറായി നടക്കുന്നു എങ്കിൽ ദെൻ സോറി നിങ്ങൾ മെന്റലി സ്ട്രോങ് അല്ല കാരണം ഒരു മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ പേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് അറിഞ്ഞിരിക്കും അവർക്കറിയാം അവരുടെ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾസ് എന്തിന് നോ പറയണം എന്തിന് യെസ് പറയണം എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കഴിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ അതായത് ഒരു മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ ആൾ എപ്പോഴും സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പവർ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി അറിയുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം സാക്രിഫൈ ബിൽസ് റെസിലൻസ് റെസിലൻസ് ബിൽസ് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് ബിൽസ് പവർ പവർ ബിൽസ് പർപ്പസ് ഇതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വിരാട് കോഹ്ലി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വായിച്ചിരുന്നു വിരാട് കോഹ്ലി ഒരു ഫുഡിയാണ് അദ്ദേഹം മട്ടൺ റോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ പാനിപൂരി പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറ്റോ ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ പോട്ടെ ചായയിൽ പഞ്ചസാര പോലും ഇടാറില്ല ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു മേജർ എലമെന്റ് തന്നെയാണ് ഒരു പർപ്പസും സാക്രിഫൈസും ഇല്ലാതെ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില